日本冠军发布会送内裤羞辱人，中国小将彻底被激怒，一把打掉对手送来的礼物，并且扬言擂台上要日本人好看。这位日本人不是别人，正是日本 Cross H 初代冠军山田健太。当时已经有着七连胜战绩，他同样在健美方面也有所成就，因此穿着和爱好都有点辣眼睛。虽然我们不能对他的爱好强加苛责，但是用这个来恶心人，就别怪中国悍将不答应了。甚至连中国小将魏宁辉都异常的愤怒，觉得之前打他还是打轻了。长按三秒点赞，一起来看看孙志祥如何对待这位爱送对手比基尼的日本人。OK， this is Kunlun Fight Kick Boxing Three Round Three Minutes。观众朋友，大家好，欢迎您收看昆仑决，我是现场解说昆仑决亚伟。好，观众朋友您好，在下张泰海，欢迎各位收看昆仑决，我很熟悉啊。啊，对，在赛前啊，两个人在互联网上已经开始了较劲啊。是。呃，孙志祥其实对战日本选手这种风格的经验还是比较多。对。但是八人赛呢，确实是不太好打呀。啊，对，一网三战啊，这对选手的各方面的综合能力要求特别高。对。比赛一开始，两人没人任何试探，就开始了拳脚的火拼。孙志祥不愧是至今还没有败绩，他的打法十分的猛，腿法也是十分犀利，进攻十分的主动。但孙志祥又岂会怕他？一顿连续的后手拳输出，妥妥砸在他的脑门上。我觉得内杀的都比较多，呃，呃没有没有那么呃试试探的感觉哈。对。呃，确实，刚我们说到，在赛前的时候，两个人通过互联网已经开始你你一轮我一轮的进行了赛前的这种对战宣言啊。是。而且这个山田健太啊，作为这个职业选手，职业化程度很高啊。对啊，就包括我们能看啊，刚刚一个后手不错啊。对，打得很准。对。就这种职业化的，你除了你的训练，哎，包括你如何把自己，哎，哎呦，漂亮，哎呦，漂亮，不错。啊，这个一,一句话没说完，两人互手击中啊！对，但是孙志祥是先是前手击中，然后后手跟的那个节奏非常好。对，哎呦，哎，中扫踢非常重。啊，你看孙志祥现在其实打的还是比较聪明啊，是不是说，呃，孙志祥打的十分聪明，他没有冒进，进攻时进攻，防守时防守。不想山田健太太过低估对手，一味的压境，反被孙志祥踢中多次，差点摔个踉跄。这个机会很好啊！对，对孙志祥这几年进步啊，真的是很明显啊。呃，确实，孙孙志祥整体的技术体系啊，没有说特别出色的，但整体非常平均。对。呃，但是这几年大，我觉得他呃，在昆仑决擂台上，从一个新秀开始，第一场比赛，呃，就看着他逐渐逐渐成长。对，每一场比赛的变化到现在，你看已经越来越成熟了。是的，近两年啊，就是和孙志祥同一批的，像朱宝通、林枪帮，呃，进步都非常快。对，你刚开始呢，大家都觉得哎呀，这个毛头小伙子嘛。现在你看场上整个在表现的时候，已经不仅仅是进退得宜，非常有度。对。像确实是非常有经验的这种老将了，感觉对。哦，不错，而且进攻的节奏，你看，哦，退打完。山田健太将双手压进试探，孙志祥根本不吃这一套，严防死守，让山田健太根本找不到机会突破他的防守。几次突然的猛击，也打得山田健太措手不及。或者四人赛，呃，会有一部分选手在上来第一轮的时候，会控制一下节奏，对，或者是节省体能也好，怎么样也好。但是这两名选手上来第一轮的这个第一局的这个进攻密度啊，跟节奏非常的快。是，嗯，这个两人之前确实是看来这个，无论是视频还是称重。第二回合，山田健太打得很猛，将孙志祥压在绳边一顿猛攻，孙志祥直接防守硬顶去挑衅对手，丝毫没有半点退缩。好反击，没有必要硬顶。对，啊、孙志祥还是，啊，就是要硬顶。呃，孙志祥起后腿的时候，手上的空当稍微有点大啊。啊，我们看啊，山田健太左侧的肋骨的位置都已经红了，是。啊，不错、啊，对。哎。我觉得两人的后手都有机会啊，对。一旦在换的时候啊，这个就看谁那一下打得更准。
陈庭现在也是每个动作都发力啊。对。啊、你看孙志强全腿低扫、中扫、膝都有，非常全面。对，陈庭现在其实也不错，整体。本身两人在赛前就有矛盾，各自在社交平台上骂了好几轮，想要孙志祥服软根本不可能。孙志祥的硬气也让山田健太有些慌张。呃，我觉得现在孙志祥可以多尝试一下前手的摆拳。第一第一局的时候有有两三次还非常不错效果，因为第二局啊两个第一经过第一轮的两个人对拼啊，到第二局两个人后手啊，现在都不太容易能打到那么有效了，是，都有防备了。啊，但山田的这个不管是什么状态，脚底下永远是往前走。哎，对，这是非常鲜明的日本。因为孙志祥的硬不仅在性格上，更在身体上。他的重拳对于孙志祥来说根本就是毛毛雨，而孙志祥的侧踹和重拳，狠狠地砸在山田健太身上，却能看见一个又一个的红印。他的左侧肋骨后背处甚至都被孙志祥踢肿了。在这个左侧的肋部啊，已经完全红肿了。是。顶膝。呃，这局这局我觉得，除了开局，山田有一个小组合，孙志祥是抱好天下硬顶之后，整体上来说，孙志祥的输出有效性和频率都挺高的。啊、呃，对，主要其实我觉得是有效性更高一些。对。哦，你看啊，这个中扫对山田这个左侧肋骨的。杀伤效果还是比较明显啊！对，虽然你你看啊，三田健太的这个节奏一直是往前压。孙志祥的技术非常全面，前手低扫、侧踹，让山田健太无暇顾及。因为他要主动的去找孙志祥这个距离感跟节奏感。对，而且你看孙志祥现在很多小的技术，刚刚前腿这个勾扫了一下，对，啊，破坏对方往前进的这种节奏，失去重心，其实山田会很难受。因为本来觉得哪怕是在。重击我也可以，没想到忽然让我重心失去一下，对，这确实是很不舒服。啊、对对对，就是、孙志祥倒退的带着他来走，因为他每一次进攻找动作都要跟着孙志祥的节奏跟距离。对，你看，这就是就是一开局，对，这山田这一组不错，然后之后打完这一组之后就完全是孙志祥在往后撤，是的，然后去打他。所以有的时候这种打法，你要被对手带着去。所以这个第三局啊至关重要，就是关系到谁能拿到第一场的半决赛的入场券。你看一开局铃声一响，山田还是在往前走，对，他在场地中央，已经一开局的时候，就是从步法的压迫上，让孙志祥是是呃离着围城更近。是的，就不管什么情况，他一直在往前。比赛来到第三回合。孙志祥以退为进，完全打乱了山田健太的节奏。看着貌似山田健太一直在前进，其实是在盲目的进入孙志祥的进攻范围。一次次打在山田身上的啪啪声，让现场的观众都跟着沸腾了起来。孙志祥一个提膝直接击倒了山田，将比赛的气氛推至高潮。小勾扫接个后手，确实很巧啊！哎，呃，接了个顶膝，这个要打得很顺才行啊。是，而且这个又是不违反规则。呃，感觉现现在山田健太是有劲儿使不出、啊，对，除了部分的低扫、啊、是扫到孙志祥的前直中腿，其他的动作有效性并不是说特别的高。哦，老天爷！啊，这个时候就是一定程度上体能也出了小小的问题了。对，所以说你看山田健太一直往前压着，其实他是更耗费体能的。对。因为他往前压，到刚到了他想攻击的距离，孙志祥就先顶出来打了。对，呃，不但有拳有腿有膝，还有这个小勾扫的技术，对啊，都非常漂亮。就是你虽然在往前进，你贴的我进，你想贴近我，但是我不让你贴的很舒服。对，看、嗯、看现在山田现在所有的动作节奏也慢下来了。山田没有开局的时候打得那么猛了，对动作的速度啊也下降了很多。虽然山田看着进攻很猛，很仔细看会发现他完全被孙志祥压制，有种有力无处使的感觉。两人就这样火拼了三个回合，谁胜谁负一目了然。你看山田现在现在只要。只要一垫步，刚想往里进，到那个距离，孙志祥肯定有一个动作到一组动作。对，这时候
体能也是比较大的一个问题了。对，现在。呃，应该说这基本上来说，三十盒看来啊，大多数的时间都是被孙志强控制节奏。是的。呃，大部分时间，尤其是第二局后半段一直到第三局啊，其实山田现在是很无奈。对，啊，孙志强现在非常全面啊，对，各种技术，你看，你稍微一进了。我有底吸啊，稍微远一点，你想往前走，哎，我这直线蹬腿还有，是的，真的是非常全面啊。其实，在这个级别里面，孙志强是等于升级别来的，对，所以在力量重击上，他相对是要欠缺一点。好，马上结束，哎呦，哇、哦，这两位选手，哎呦，都很猛啊，三局几乎是没有停啊，对。呃，孙志强现在整体的组合感觉啊，就各种组合，他不像其他选手，你像山田现在就是，往往两拳到三拳一个低扫，两拳到三非常固定的。对，孙志强变化特别多。是的，是的，是的，组合变化特别多。你看，我们看这个，孙志强毫无争议的拿下了这场比赛。山田身上一个个红肿的印记，都代表着孙志强的愤怒，也终结了山田在中国的连胜。希望山田能够吸取教训，不要动不动把恶心的东西给人当礼物。这场比赛大家看得过瘾吗？欢迎在下方评论留言。喜欢格斗的朋友点个关注吧。